ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസിന്റെ ടെക്നിക്സ് ആണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അതിൽ ടെക്നിക്സിൽ വരുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ട്രെൻഡ് പെർസെന്റേജ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് ദെൻ കോസ്റ്റ് വോളിയം പ്രോഫിറ്റ് അനാലിസിസ് ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ ടൂൾസ് അതിൽ നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ കമ്പാരിറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റും കമ്പാരിറ്റീവ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ദൻ നെക്സ്റ്റ് ടൂൾ കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് അപ്പം തുടക്കം പറയാം കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്തു ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു അത്ര മതി കാരണം ഇതിൽ നിന്നൊരു ജനറൽ ഔട്ട്ലൈൻ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനൊന്ന് തന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഈ കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മളൊരു ഒരു കോമൺ സൈസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം മീൻസ് ഇന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻ വിച്ച് ഐറ്റംസ് ആർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു പെർസെന്റേജസ് ടേക്കിംഗ് സം കോമൺ ബേസ് ഇത് കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആയ ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഇതിലുള്ള ഓരോ ഐറ്റംസിനെയും നമ്മൾ പെർസെന്റേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ടേക്കിംഗ് സം കോമൺ ബേസ് അതായത് പൊതുവായ ഒരു ബേസ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലുള്ള ഓരോ ഐറ്റത്തിനെയും നമ്മൾ പെർസെന്റേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ കുറെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അസെറ്റ് സൈഡ് നോക്കിയാലോ ഫിക്സ് അസെറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറി ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിക്സ്ചേഴ്സ് പിന്നെ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് അപ്പൊ അതിൽ കുറെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഈ ഓരോ ഐറ്റവും നമ്മൾ ഇവിടെ കോമൺ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ടോട്ടൽ ആണ് അസെറ്റ് സൈഡിന്റെ ടോട്ടൽ ആണ് നമ്മൾ കോമൺ ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ അസെറ്റ് സൈഡിന്റെ ടോട്ടലിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് ഓരോ കോമ്പോണന്റ് ആയിട്ടും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറി അല്ലെ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഡെറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഐറ്റവും ടോട്ടലിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ ഒരു പേരും പറയും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോണന്റ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ചാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അതിലുള്ള ഓരോ കോമ്പോണന്റും ഹൺഡ്രഡിന്റെ എത്ര ഭാഗമാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ കാണിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോണന്റ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഈ കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണുള്ളത് അതായത് കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റും കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും അപ്പൊ എന്താണ് കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് നോക്കാം കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻ വിച്ച് each asset is shown as a percentage of total asset and each liability and capital as a percentage of total liability and capital is called common size statement id common size statement nu varnal it is a statement in which each asset id asset side lulla oro item nammal kaanikkum is shown as a percentage of total asset id balance sheet la total assets inde etra percentage aanu oro asset nu അതേപോലെ തന്നെ ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ലയബിലിറ്റി ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ സൈഡിൽ ഓരോ ലയബിലിറ്റിയും ഈ ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റിയുടെയും ക്യാപിറ്റലിന്റെയും എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണെന്ന് കാണിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇത് നമുക്ക് പറയാം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു പെർസെന്റേജ് ഫോം നമ്മൾ സാധാരണ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എമൗണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് ആണുള്ളത് അതിനെ നമ്മളൊരു പെർസെന്റേജ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളുടെ കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ മറ്റൊരു പേരും പറയും പെർസെന്റേജ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് കാരണം നമ്മൾ അതിലുള്ള ഓരോ ഐറ്റവും പെർസെന്റേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പെർസെന്റേജ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്നും പറയുന്നത് ദെൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം കോമൺ സൈസ്
Each item on the asset side is divided by total asset and then it is multiplied by 100. Either the number percent of e balance sheet lula or item thing, a or component name, number percentage I to convert here. I'm going to percentage like you convert here number or item name. Balance sheet in a total amount on the divide item in the amount in a balance sheet in a total amount on the divide here then percentage like convert in a hundred on the multiply here. for example if a balance sheet like cash in hand and the item one like on then you have a balance sheet a total on the regular 10 like on the jerry here upon the mother can you can even like cash in hand one like a the 10 like in the other percentage on about the corner number one like divided by 10 like into 100. So, we have 10% of the asset side. We have divide the asset side. We have to divide the asset side. We have to divide the asset side. Then, we have to divide the asset side. We have to divide the liability side. We have to divide the liability side. We share capital. Reserves and surplus and non-current liabilities and then I will tell you current secured loan and secured loan current liabilities credit is will spare in all over it on the all over it in the amount in a number of total on the divide a hundred on the multiplier and the kind of percentage like a kind of number of change and either or item balance sheet lay asset side or or item name other total in the other percentage on the country the apple than a liability side lay or or item total liability and the capital in the other percentage on the country the very simple statement on a then in the end it from other expression no I see a button and an angle comes like a button of honor or you question and would a solve way that other any other balance sheet to prepare and work a kind of yeah then the question and it's it under a question look Ninggal ke tanda diri kena, ura question format tu, ada aset sahaja question tu tanda diri kena. Aba aset sahaja non current aset sahaja, non current aset sila, land and building under, plant and machinery under, furniture under, investment sahaja. Pine current aset sahaja, current aset sila, cash under, debt sahaja, stock under, then balance sheet total. 24 lakh kaana balance sheet in the total all assets in the total 24 lakh kaana then equity and liabilities aana equity and liabilities ilu share capital ilu equity share capital and preference share capital and reserves and surplus and the next item non current liabilities aana non current liabilities ilu secured loan and unsecured loan under next item current liabilities on a current liabilities in a sundry credit case under bills payable under provision for tax under then total 24 lakh it on a nigga to thunder you can now question it was it in a lot of party you can prepare a common size balance sheet in a lot of Peri common size balance sheet itu prepare yang mana ni? Kita buat common size balance sheet itu prepare yang mana? Malah asset side lom, liability side lom la, oro itu yang mana? Ia total lah 24 lakh ini, 100 persen dia jalan mana? Kandit teri dulu, malah resi simple ana. Apa nama kita? Enggini ana? Ia common size balance sheet itu prepare ini diri kita muka. Then heading urutkan, common size balance sheet as on 31st March 2019. Then in common size balance sheet, one year to prepare for one year. In one year to prepare for one year to prepare for one year. Then in one year to prepare for one year to prepare for one year. Suppose I am going to prepare for two years. I am going to prepare for two years. Then in two years to prepare for two years. Then we will do that 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 for two years. Then ada nama le rendah itu rendah warna anak gelar rendah itu pada ni telah amount orang ke amount tu persentase jum ada bual tu ni rendah itu pertama tu dale amount tu persentase jum anggini nama le kecik ya, tu benda ni anu simple balance sheet anu prepare ni ada orang warna sate matra mana, itu 31st March 2019 anu, apabila nama ke kolam anu tu particular sini ada kolam, pinne amount tu kolam, then Next column percentage on a percentage of total either total day at the percentage on what an angle and you would a calculation so good of change the which it and other than the local Manzilla come and it on a single question game about a calculation can you can on urban the illa any amount to follow more percentage to follow good come when you're not the partner about the net and the person done it on the killer are the first year I don't know in the amount of percentage and second year in the amount of percentage I'm gonna only to number to say you're on the down 
അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഞാൻ അസെറ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവർ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഴയ ഫോർമാറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ആർ എസ് അല്ലാതെയുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമുക്കറിയാം ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലില് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റല് സിക്സ് ലാക്ക് ആണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത കോളത്ത് പെർസെന്റേജിൽ കാണിക്കേണ്ടത് ഈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റി ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആയ ട്വന്റി ഫോർ ലാക്കിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണെന്നാണ് അത് സിക്സ് ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അത് ടോട്ടൽ ആയ ട്വന്റി ഫോർ ലാക്കിന്റെ എത്ര പെർസെന്റ് അത് കാണാൻ സിക്സ് ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫോർ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ ലാക്കിന്റെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പെർസെന്റേജ് കോളത്തിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് എഴുതുന്നു ദെൻ അടുത്ത ഐറ്റം പ്രിഫറൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് പ്രിഫറൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന്റെ എമൗണ്ട് ഫോർ ലാക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഫോർ ലാക്ക് ട്വന്റി ഫോർ ലാക്കിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ ഫോർ ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫോർ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ പെർസെന്റേജ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഐറ്റം റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ആണ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിന്റെ എമൗണ്ട് ടു ലാക്ക് ആണ് ദെൻ പെർസെന്റേജ് കാണാൻ ടു ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫോർ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ അത് എട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ശതമാനം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരുന്നത് നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിൽ സെക്യൂർഡ് ലോൺസ് സെക്യൂർഡ് ലോൺസിന്റെ എമൗണ്ട് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഈ ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എത്ര പെർസെന്റ് ആണ് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫോർ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി പെർസെന്റ് ദെൻ അൺസെക്യൂർഡ് ലോൺ എമൗണ്ട് ടു ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ദെൻ പെർസെന്റേജ് ടു ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫോർ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ പെർസെന്റേജ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഐറ്റം വരുന്നത് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിൽ സെൻട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സെൻട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന്റെ എമൗണ്ട് ടു ലാക്ക് ആണ് ദെൻ പെർസെന്റേജ് ടു ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫോർ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെന്റേജ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഐറ്റം ബിൽസ് പേയബിൾ ആണ് ബിൽസ് പേയബിൾ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ദെൻ പെർസെന്റേജ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫോർ ലാക്ക് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പെർസെന്റേജ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സിന്റെ എമൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് കാണുമ്പോൾ പെർസെന്റേജ് കാണുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫോർ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ദെൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പെർസെന്റേജ് കോളം ടോട്ടൽ ചെയ്യാം പെർസെന്റേജ് കോളം ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ആ പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ് എന്നങ്ങ് വരുമായിരിക്കും അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആ ഏതെങ്കിലും റൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം എന്തായാലും അതിന്റെ ടോട്ടൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലെ ഓരോ ഐറ്റവും എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ പെർസെന്റേജ് കോളത്തിൽ അറിയാതെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലയബിലിറ്റീസിൽ ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റീസിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് സിക്സ് ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്ര ഭാഗമാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് മൊത്തം ലയബിലിറ്റിയുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഓണേഴ്സിന്റെ ഫണ്ട് അല്ലെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഫണ്ട് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദെൻ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അസെറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഓരോ ഐറ്റവും നമ്മൾ
ദെൻ നമ്മുടെ അടുത്ത ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആണ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൽ ക്യാഷ് വൺ ലാക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ ദെൻ ഡെറ്റേഴ്സ് ടു ലാക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ദെൻ സ്റ്റോക്ക് ഫോർ ലാക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ദെൻ ആ പെർസെൻറ്റേജ് കോളം ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ നാം പറഞ്ഞു അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനിൽ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാസിനെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് മീനിങ്ഫുൾ ഫോമിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യലാണ് അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മളുടെ കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അതിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ നമ്മൾ കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആക്കുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് സ്ഥാപനത്തിൽ എത്ര ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് അല്ലെ എത്ര ലോങ് ടൈം ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ നോക്കും നമ്മൾക്ക് അറിയാം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ അറിയണം അതായത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയുണ്ട് ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് സോറി അത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന വായ്പ കൊടുക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയണം ആവശ്യത്തിന് ക്യാപിറ്റൽ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അവർ ലോണൊക്കെ കൊടുത്താൽ അതിന് തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള തിരിച്ചു തരാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാത് ഹൺഡ്രഡ് മൊത്തം നൂറ് രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയും ക്യാപ് ലയബിലിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നൂറിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയും ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഓണേഴ്സ് ഫണ്ട് ആണ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ പതിനാറ് പോയിന്റ് ആറ് ഏഴ് ശതമാനം പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് അതായത് കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ദെൻ അത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും ട്വന്റി പെർസെന്റ് നയൻ പോയിന്റ് സെക്യൂർഡ് ലോൺ ട്വന്റി പെർസെന്റ് അൺസെക്യൂർഡ് ലോൺ നയൻ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ ആണ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് നോക്കിയാൽ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിൽ ക്യാഷ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് ബിൽസ് പേയബിൾ ടെൻ പെർസെന്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ അപ്പൊ ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പൊസിഷൻ ഒക്കെ അറിയണേ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി എത്രയാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് എത്രയാണെന്നൊക്കെ അറിയാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ സാധാരണക്കാർക്ക് വരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറ്റൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെ പറ്റി നമുക്ക് ആസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ടൂൾ ആണ് ഈ കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതേപോലെ അസറ്റ് സൈഡിലെ ഓരോ ഐറ്റം ഇത് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഫിക്സ് അസെറ്റ് ആണെങ്കിലും കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ടോട്ടലിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിക്വിഡിറ്റി അതിന്റെ സോൾവെൻസി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലാതെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കുറെ എമൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫിഗർ ഇങ്ങനെ തന്നാല് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷൻ എത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പെർസെന്റേജിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഞാൻ ഇന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന നോട്ടും അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യനും ഈ ആൻസറും എഴുതിയെടുക്കാം ദെൻ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് തരും ഗ്രൂപ്പിലിടും അത് ശനി ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഹോംവർക്ക് തരുന്ന ഞാൻ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഹോംവർക്കിൽ ഞാൻ ഒരു വർഷത്തതല്ല രണ്ട് വർഷത്തതാണ് തരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ രണ്ട് വർഷത്തിനും കോളം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണെങ്കിൽ പതിനെട്ടിലെ എമൗണ്ടിനൊരു കോളോ പേഴ്സൻറ്റേജിന് ഒരു കോളോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എമൗണ്ടിനൊരു കോളോ പേഴ്സൻറ്റേജിന് ഒരു കോളോ ഞാൻ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ കാണിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പം അവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എമൗണ്ട് എഴുതി നേരെ പെർസെൻറ്റേജ് എഴുതാവുന്നതാണ് ദെൻ അപ്പോൾ കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സ